Ο Άινστάιν αναρωτιόταν τώρα. Αν η επιτάχυνση και η βαρύτητα είναι ισοδύναμες, τι μπορεί να συμβεί κατά την επιτάχυνση που να μας αποκαλύψει κάτι καινούργιο σχετικά με τη βαρύτητα. Πίσω στο διαστημόπλιο του, Άινστάιν συνέχισε τα νοητικά του πειράματα. Καθώ το διαστημόπλιο επιταχύνει, μία ακτίνα φωτό που μπαίνει από το παράθυρο συναντά την άλλη πλευρά σε ένα σημείο χαμηλότερο από αυτό από το οποίο μπήκε. Για έναν επιβάτη, το φω φαίνεται να κυρτώνει. Αν η επιτάχυνση μπορεί να κυρτώσει το φω, τότε με βάση την αρχή τη ισοδυναμία και η βαρύτητα θα πρέπει να κάνει το ίδιο. Έμοιαζε να είναι ένα κρίσιμο στοιχείο. Αλλά πού θα οδηγούσε. Gravity does more than make things fall. That much was clear. But I still had no idea what it was. My uh, office in Prague looked out over an asylum. And there were times when I felt a certain kinship with the inmates. They were the madmen who did not concern themselves with physics. I was the madman who did. Το άσυλο είναι ακόμα εκεί. Η τύχη, τα κάγκελα, η έγκλειστη, τα πάντα. Όσον αφορά τον ίδιο, ο Άινστάιν δεν αστιαβόταν και τόσο. Για τα επόμενα πέντε χρόνια, η βαρύτητα του έγινε σχεδόν μονομανία. Το 1911, η πρώτη διάσκεψη Σολβέ τη Βρυξέλλε συγκέντρωσε του πιο διάσημου φυσικού τη Ευρώπη. Ήταν ένα κλειστό συνέδριο μόνο για προσκεκλημένου. Ο Άινστάιν ήταν ο νεότερο από του συνέδρου. Η Γκαμπριέλ Οπενχάιμ, που ο πατέρα τη ήταν πρίτανη στο Πανεπιστήμιο των Βρυξελών, ήταν 19 ετών όταν γνώρισε τον Άινστάιν. When we had big soirée, because my father and mother invited many people, and they were all that day they were all physicists and the, because there was a congress of physics and uh, my husband said uh, that gentleman he pointed him out will be one of the greatest of those physicists Ο πρώην υπάλληλο του Γραφείου Εύρεση Τεχνιών αντάλλασε τώρα απόψει με ανθρώπου όπω η Μαντάμ Κιουρί, ο μεγάλο Ολλανδό φυσικό Χέντρικ Λόρεντ και ο Άγγλο ατομικό επιστήμονα Ernest Ράδερφορντ. Ακόμα και σε μια τέτοια ομίγυρη, ο Άινστάιν αναγνωριζόταν ω πρώτο μεταξύ ίσων. My husband said that gentleman, he uh, will be one of, well, well of the greatest. So uh, give him one sandwich more. And he, it's true. Κάποιο όμω δεν ήταν παρόν στο θρίαμβο του Αϊνστάιν, η Μιλέβα. Αυτό που ο Αϊνστάιν επιζητούσε στο γάμο ήταν οι σπιτικέ ανέσει, όχι ένα σύντροφο στη διανόηση. October 1911, en route. My dear little wife, around one in the morning I found the ham and immediately polished it off. The apples also did an infinite amount of good in this frightful steam bath. Many kisses to you and the children. Καθώς περνούσαν οι μήνες, η απομόνωση της Μιλέβα μεγάλωνε. Όμως το μεγάλο σοκ δεν είχε έρθει ακόμα. Σε ένα ταξίδι στη Γερμανία, ο Άινστάιν συνάντησε μία εξαδέλφη του, την Έλσα Αϊνστάιν, που καταγόταν από μία πόλη και ένα περιβάλλον παρόμοιο με το δικό του. Στην Έλσα, ο Άινστάιν είδε μια ευκαιρία για μια σπιτική ζωή, απαλλαγμένη από απαιτήσει και συγκρούσει. He had in Elsa a link to this place. She shared a lot of the traits that are commonly associated with this and that he would have identified with very strongly. Uh, a certain kind of unaffected pleasure in the simple things in life and enjoyment of food and drink. And I think that she represented that for him wherever he went. 
and that sense of place that she represented went with him. Η Μιλέβα δεν είχε καμία τύχη απέναντι στην ανεπιτίδευτη γοητεία της Έλσας. Τα δύο ξαδέλφια ξεκίνησαν μια ηλογραφία που αποκαλύπτει ένα δεσμό που όλο ένα μεγάλωνε. Dear Elsa, thank you so much for your letter. There is no book on relativity comprehensible to laymen. But what do you have a cousin for? If you ever happen to be in Zürich, then we, without my wife, who is unfortunately very jealous, will take a nice walk and I'll tell you about those curious things I have discovered. Dear Elsa, both of us are poor devils, each shackled to our unrelenting duties. But I must tell you once again, I love you. I would be so happy to walk just a few steps at your side. I suffer because I love one at whom I can only look. Αυτό ήταν όλο για κάποιο διάστημα. Το 1912 ο Άινστάιν διέκοψε την επαφή του με την Έλσα και μετακόμισε στη Ζυρίχη για να διδάξει στο Ομοσπονδιακό Πολυτεχνείο εκεί όπου είχε σπουδάσει με την Ιλέβα. Ο Άινστάιν δεν είχε ξεχωρίσει ως φοιτητής. Τώρα επέστρεφε με την ιδιότητα του τακτικού καθηγητή στην θεωρητική φυσική. Εδώ ξεκίνησε την πιο εντατική προσπάθεια της ζωής του ανανεώνοντας την επίθεσή του στο πρόβλημα της βαρύτητας. Πιάστηκε από μια ιδέα ενός πρώην καθηγητή του, του Χέρμαν Μινκόφσκι, ο οποίος αμφέβαλε για τον προβληματικό μαθητή του, μέχρι που το 1905 διάβασε την εργασία του Einstein πάνω στην ειδική θεωρία της σχετικότητας. After Einstein had created the, the theory of special relativity, it happened that his old math teacher, whose lectures he'd skipped, looked at Einstein's papers and said, well, I wouldn't have thought he was capable of this. This is, this is really good. Minkowski called me a lazy dog, and perhaps he was right, but relativity seemed to impress him. I would have felt some sense of triumph, only then he translated it into mathematical terms, whereupon even I couldn't understand my theory. Weinstein μπορεί να μην την καταλάβαινε. Για τον Μινκόφσκι όμως όλα ήταν ξεκάθαρα. Ο χώρος και ο χρόνος ενώνονται σε μια ενιαία εικόνα του κόσμου με τέσσερις διαστάσεις. Think of a vast arena. A vast arena where four numbers can record the unique location of any event. For example, with just three numbers, we can locate any object in the universe from the tip of your nose to the farthest galaxy. Three numbers, length, width, and height, allow us to record the position of all objects. Now add time. With this fourth dimension, we're able to record any event in the universe from the explosion of a star to a hot Saturday night day. Να μία από τις πιο συνηθισμένες χωροχρονικές εμπειρίες. Το ραντεβού με μια κοπέλα μια καλοκαιρινή μέρα. Το ραντεβού έχει οριστεί για ένα συγκεκριμένο μέρος στη διασταύρωση των δρόμων και με λίγη αισιοδοξία για μια συγκεκριμένη ώρα. 10 και 10. Σύμφωνα με τη σύλληψη του Μινκόφσκι, κάθε γεγονός σχηματίζει μια μοναδική μαθηματική εικόνα στο χώρο χρόνο. Εδώ, καθώς περνούν τα δευτερόλεπτα, ο άντρας στέκεται σε ένα σημείο στο χώρο. 